Salut à tous, c'est Padawan Scalp. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment réinitialiser Safari 14 sur macOS Big Sur. Avant de commencer à réinitialiser mon navigateur, le plus important pour moi c'est de m'assurer que mes mots de passe sont bien sauvegardés ainsi que mes favoris. Parce que sans ça, je ne pourrai pas les remettre dans mon navigateur. Donc assurez-vous d'avoir réalisé une bonne sauvegarde avec le trousseau de clés sur Mac par exemple qui vous permet justement de ne pas avoir vos souvenirs de vos mots de passe et par la suite de les réintégrer facilement. Au niveau de vos favoris, tout simplement on va pouvoir sauvegarder les favoris pour les mettre par exemple sous le bureau et les remettre par la suite dans le navigateur une fois qu'on l'a réinitialisé. Alors, donc ici nous sommes sur le bureau, donc on va aller chercher Safari. On a effectivement plein d'identifiants. Et par rapport à Safari, on est sur la version 14.03. Donc au niveau des favoris, on a fichier. On peut exporter les signets, donc les favoris. Comme ça, signet Safari. On les exporte sous le bureau. On se retrouve donc avec les signets Safari qui sont ici. En ce qui concerne les, euh, les mots de passe, donc euh, par rapport au site que vous visitez un peu tous les jours, vous allez pouvoir les retrouver dans Autres, puis Trousseau de clés. Okay. Pour que le, votre trousseau de clés soit configuré pour sauvegarder vos mots de passe sur Safari donc ça se fait automatiquement il faut que vous alliez dans préférences système et qu'ensuite vous alliez dans identifiant Apple et que vous autorisiez ici le iCloud e à utiliser le trousseau de clé que votre compte iCloud e utilise le trousseau de clé tout simplement ensuite ça se fait automatiquement Ensuite, donc maintenant que j'ai sauvegardé mes signets et que sur mon trousseau de clé j'ai effectivement tous mes mots de passe, je peux faire sur le bureau, donc aller dans Finder, donc il faut que Finder soit affiché ici. Derrière on va aller à, on va faire aller au dossier et on va entrer cette commande là. Ne vous inquiétez pas, cette commande elle sera dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire un copier-coller et pouvoir la rentrer à ce, dans cette fenêtre là pour ensuite faire aller une fois que vous êtes dans cette fenêtre ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher le dossier Safari voilà le dossier Safari donc on va le déplacer ici on va le supprimer Et on va vider la corbeille. Voilà. Derrière, on va ouvrir Safari. Donc là, je suis obligé de fermer dans un premier temps. Et en ouvrant Safari de nouveau, ça va nous mettre Safari par défaut avec tous les signets qu'on connaît comme... Bing, Google, Wikipédia, Facebook, Twitter, Link et compagnie. Ok, donc on voit bien que on n'a plus de lien, on n'a plus rien, ni favori, ni quoi que ce soit, à part le navigateur par défaut. Ensuite, vu que mon navigateur est par défaut, Derrière, si je ferme cette page-là et que ce sous Finder, je retourne de nouveau au dossier. Je me retrouve comme ça. Nouveau dossier Safari qu'on retrouve ici. Voilà. Et derrière, on peut donc ouvrir Safari de nouveau. fichier importer donc 
nos signets de nouveau. Il va nous demander à partir de quel fichier on les importe. On va prendre les signets Safari qu'on a mis sous le bureau. Voilà, mes signets sont de retour. Donc favoris, menu signet, tout y est. Au niveau de mes favoris, donc voilà, j'ai tout ce que j'avais l'habitude de voir par rapport à Safari. Admettons que je veux, je souhaite retourner, par exemple, sur mon compte Facebook. Facilement, je me retrouve de nouveau sur mon compte Facebook et je n'ai pas à m'identifier tout simplement parce que mes identifiants ont été sauvegardés dans Safari. Donc, dans mon trousseau de clés Safari. Ok. Donc ensuite, si par exemple je fais préférence et que je veux retourner par exemple dans mes mots de passe, que je tape mon mot de passe. Comme cela, je me retrouve donc avec tous mes mots de passe présents dans mon navigateur, même si je l'ai réinitialisé. Ok Donc voilà. C'était le petit tuto donc sur comment réinitialiser Safari 14. Je vous souhaite bon, une bonne soirée et on vous dit à bientôt.